huku mwanamke ana tatuu nyingi sana inaonekana ni muuni mwizi unajua mimi muonekano wangu naonekana kama mwizi ila wazazi wengi nafu wakuta Tanzania ni kubwa ina makabila mengi na makabila yetu wengi wao ni washamu ikitokea kwenye mtaa wenu achaguliwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa na wamejitokeza watu wawili amejitokeza mwijaku eh, lakini pia akajitokeza doto magari Watamani nani awe mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa ni kwenu doto magari Bana mambo vipi mtazamaji wa Global TV online Tumevuka milima na mabonde kutoka Sinza Mori mpaka Tabata. Tumekuja kumtembelea Baby Zoo, mrembo ambaye kwenye ngoma nyingi za wasanii hapa Bongo Tanzania. Bonge moja video Vixen ambaye ana jina lake mjini. Inasemekana kwamba ana masikitiko makubwa kuhusiana na yeye kukosa ndoa kisa tatu zilizokuwa kwenye mwili wake. Nini chanzo? Wanaume wangapi wamemkataa? Tuweze kufahamu. Yeye mwenyewe anasemaje kusana tukio zima ambalo linazungumzwa. Hii ni mpaka home na mimi ni Gabi Mtanzania African Voice sauti dume ya mwanaume na nyuma kamera anaitwa Master Zakaria nyosha ipicha kama rula. Twende pamoja. Ya bana kama 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 dawa tumefika bana nyumbani kwa zoo. Hii ni mpaka home. Nimekwambia leo tunapiga mastori mengi sana na mdada huyu. Mambo vipi? Poa. Mzuka? Mzuka. Kwa kwa tuyaga nyumbani wakaka unatulia umepoa hivi. <laughs> eh, hey, tunapoa kawaida. Yani unyamwezi kama wote. Yeah, unyamwezi kama wote. Usta. Ni sunaelewa. Yeah. Mm. Watu wanatamani kufahamu zoo ni nani? Kwa nini zoo? Na mara nyingi majina ya Tanzania huaga wanaweka na AKA. Inawezekana jina lako sio zoo. Na kirefu chake. Ndamani tujue pia. Um, kirefu chake mimi ni wajina wajina wa zuchu sawa eh mimi naitwa zuhura ila kwa sababu mimi napenda sana mambo ya kitoto napenda sana langi za pinki unaona hata sweta nilovaa la pinki eh ndio maana wakaniita baby zoo umeelewa eh siwezi kuitwa zuhura moja kwa moja kwa hiyo kwenye jina langu la ukulia ugali nikaamua nijiite baby zoo kwa hiyo mimi naitwa baby zoo wewe utaki kabisa uitwe zuhura ah zuhura sitaki wale ninaharibu Yaani naona kama ni jina fulani refu sana, yani mpaka mtu amaize zuhura, yani refu. Lakini baby zuhura inakuwa kama ni shortcut. Kwa hiyo mtu ananijua kwa jina la baby zuhura ni refu. Watu wamelipokeaje jina lako? Ah, limepokelewa kiukubwa na kwa sababu mimi niko peke yangu. E, kuna msanii mwingine nilimsikia anaitwa Zu Baby. Yeye ali, alifanya kinyume, yani ye Zu Baby. Mimi naitwa Baby Zu. Kwa hiyo ni msanii aliimba zamani sana. Kwa hiyo mimi naitwa Baby Zu. Hivyo. Baby zoo kama baby zoo. Mimi natamani kujua kitu kimoja. Unapokuwa umeamka hapa nyumbani, kwanza uko peke yako au unaishi na mchumba? Niko peke yangu, siishi na mchumba. Ukiamka asubuhi nini cha kwanza kukifanya? Ah, cha kwanza mimi nachezea simu. Nikiamka cha kwanza nachezea sana simu, nitapigia baadhi ya watu kujua wako wapi na nini. And then nikiamka kwanza na kuaga na fanya mazoezi kidogo na kunywa maji ya moto nafanya mazoezi nikimaliza hapo e, kama kuna usafi nitafanya nikimaliza ndo nitakunywa chai afu then nitajua mambo mengine endelee mimi kwa siku huwa unaoga mara ngapi kwa siku naoga mara saba eh e, mara saba ngapi na sanga kwa mfano nikiamka asubuhi naoga ile mara ya kwanza ile sawa ndio na rudi na kaa kidogo mimi napenda sana napendelea sana udi kwa hiyo na kaa kidogo nachukua udi wa kuoga kuna udi ambao unaweza kuchanganya kwenye maji Naogea. Ehe, unaogea. Kwa hiyo naoga huo udi wa maji. Mtoto ananukiaje hapo? Ah, noma. Nikitoka hapo, nitafanya mishe zangu, nitapika. Unajua ukishapika mchana, kuna hali fulani ya mwanamke unakuwa una sweat. Au unuki ila unakuwa una sweat. Kwa hiyo nachukua tena udi wangu na weka kwenye maji, niende tena kufaje kujisuza. Kwa hiyo unakuta mimi mpaka mtu akinipigia simu njoo same friend nishaoga mara saba. Na udi. Na udi. Bana mtoto ambaye anaoga na udi mara saba kwa siku. Huyu hapa baby zoo kama baby zoo. Hivi ni boyfriend wako gani ambaye unamkumbuka japo mmeachana mpaka leo unasema dawa ile mwamba ule. Ile mwamba alikuwa mwamba kweli yani. <laughs> kwa bahati mbaya nzuri mimi sijawahi kuwa na boyfriend ambaye nikamkumbuka. Kabisa? Mm sijawahi kuwa na mahusiano. Sijawahi kuwa na mahusiano. Ah sijawahi kuwa na mahusiano. Sijawahi kuwa na mahusiano na wala sina mchumba ambaye eti nishawahi kumkumbuka hapa. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye bado mdogo kabisa mduchu. Mimi bado mdogo, ndio kwanza na miaka 17. And uh, kwa wanaume bado sijaanza kuwajua vizuri. Kwa hiyo mi kwenye mahusiano bado. Kwa nini unaishi peke yako wakati uko chini ya umri wa miaka 18? Ah uh, 
naishi peke yangu kwa sababu yani ndio naanza kuzoea mazingira ya kuishi peke yangu. Kwa hiyo naishi tu mimi peke yangu. Mimi ni mdogo kwa ina miaka 17. Kwa hiyo lakini nimeamua tu kuishi mwenyewe. Unawezaje ku maintain maisha? Kwa mfano chakula na nini unawezaje yani wewe? Na bado ni mtoto. Wazazi wangu wananisaidia wanatumia hela na kula. Na kwa siku wewe unavaa nguo mara ngapi? Kwa maana nguo za nje tu, acha na nguo za ndani. Ah, ni siwe muongo. Kwa nguo za nje ni kama mara mbili au mara tatu. Hiyo ni za nje. Za nje tu. Za ndani? Za ndani. Za ndani mimi sivai. Kwa nguo za ndani? Eh, sivai. Kwa nini? The same kuna joto sana. Dai sana kuna joto mno kwa sasa siku bangu naenda. Hivyo kawaida hata wanawake wote jamani wanawake wote hawavaa nguo za ndani. Kwa kawaida wote eh wote wanawake wote hawavaa nguo za ndani. Sio kweli. Kweli nakwambia wanawake wote. Yaani zamani wanawake kizamani walikuwa wanavaa nini? Inaitwaje ile kama sketi sio kitu gani? Underwear, sio nzeme, underwear. Yaani kama msketi fulani afa wanavaa na kijora, si ndio? Lakini sasa hivi wanawake wengi hawavaa hivyo vitu kijora kinavaliwa chenyewe akivaliwa na kitu chochote. Ndio nakuniambia paka jina la gaguro umelisahau. Gaguro yes, gaguro. <laughs> Emo na mambo ya siku nyingi. Wanawake zamani walikuwa wanavaa tight, gaguro ndio wanavaa kijora. Lakini sasa sisi tunavaa kijora. Bila chochote. Bila ch- joto, dance ni joto sana. Kuna Ichukue hiyo. Bongo kuna joto sana. Watoto hawavai kabisa nguo za ndani bana. Hii ni paka home hapa kwa Baby Zoo. Tunapiga mastori mengi sana kama kama. Baby Zoo inasemekana kwamba ulikataliwa na mwanaume, eh, sio tena mwanaume. Baadhi ya wanaume wamekukataa na kwa sababu kubwa wewe unatatua mwilini. Mtu anataka kuoa kijua na matatua anaona ah huyu mwanamke hajatulia. Yaani wanakuchukulia hujatulia. <laughs> ya ni kweli hii ni changamoto ambayo inanisumbua mpaka leo na mwanaume mwisho Rajab ameweza kunizingua na so yeye amenizingua kwamba waza, wazazi wake baba yake aligoma kwamba mimi na tatu akasema kwamba samaki mkunje ngali mbichi sasa mimi ni samaki ambaye tayari nishakuwa mkavu kwa hiyo ukijaribu kunikunja na katika yeye kwa, kwa maana yake yeye alipongea kwa hiyo akaona kwamba mimi ne, akinioa mwanaye kwamba atazidi kupotea kutokana na mimi sina maadili na nini lakini sio hivyo mimi niko sawa tatu ni so kilema sawa tatu ni sehemu ya ujana tu mtu unapitia unachora na nini hivyo kwa hiyo alinichukulia hivyo haijai kukukata mtaani kuonekana kwamba watu wanapeleka barua kwa wazazi wanataka kuolewa lakini wakikucheki wazazi wao wanakataa kwamba mwanamke huyu ana matatu mengi mwilini itakuwa hajatulia na vitu kama hivyo inatokea mara kibao kwamba huyu mwanamke ana tatu nyingi sana inaonekana ni muuni mwizi unajua mimi muonekano wangu naonekana kama mwizi muuni tapeli e, mjanja mjanja siwezi kukaa ndani lakini sivyo jamani mimi sio muuni sio tapeli tatu tu nilichola kwa sababu ya ujana kwa hiyo watu wasimchukulia hivyo wanavyonichukulia hivyo watu wasema ukimwona mwanamke mwi ana matatu mengi sana yamezidi tatu zimezidi tano mpaka sita hata kupika juu unajua kupika mimi napika na napika napika biryani napika pilau eh chapati za maji napika chapati za kusukuma yani napika everything yani kila kitu unachokijua wewe gabi mimi napika yani mimi najua oh tena kwenye chakula usiniambie najua sana kwa hiyo kwenye chakula eh kwa hiyo nataka kuambia nini watu wanaoamini kwamba mwanamke anayekuwa na tatu mwilini atakuwa ni mwanamke ambaye ana utulivu kwa maana ana maadili ya kitanzania um mtu ambaye amechora tatu ni mtu mwenye hekima sawa ni mtu ambaye anajielewa tatu ni urembo tatu ni sasa unavona wanawake wanaenda saluni anasuka style hii anasuka style ile lakini kwa Tanzania kwa sababu kama unavona wa makonde labda kutole mfaso unaona kuna wa makonde ambao walikuwa wanajichora usoni eh? ile ni asili yao si kwamba ile ni pia ni tatu ujue ila ni asili ya wamakonde kujichora usoni. Kwa hiyo wanawake unaona mtu yote amechora tatu, huu ni urembo. Wasanii kaibao kiangalia wengi wamechora tatu. Umeelewa eh? Na tatizo Tanzania ni watu ambao hatujazoea maadili yao kwa sababu ukiona mtu amechora tatu, ukiona mtu amevaa nguo fupi ni malaya. Yaani hiyo ndio ambayo watu wamekalili. Mtu amelovaa nguo fupi malaya, mtu aliochora tatu ni malaya. Lakini mwisho siku sio hivyo. Tatu ni urembo kama urembo mwingine. Kwa watu wasichukulie kwamba eti mtu alocho tatu laba ni mwizi au anafuta bangi ya mtu asigana yani wasivutie hivyo tatu ni unyamwe tu yani kama unavona watu wengine ila wazazi wengi nafu wakuta Tanzania ni kubwa ina makabila mengi na makabila yetu wengi wao ni washamba sio wenyewe 
tukani ila naongea kwamba wengi wao wenye makabila ni washamba hawajawahi kuona vitu kama hivyo kwa uwezi kutoka hapo kwenda Morogoro ukamuelemisha mtu eti kwamba tatu iko hivi na hivi na hivi haizi kukuelewa kwa sababu ni kitu ambacho hakijui uwezi kutoka hapo kwenda Mwanza ukamuelesha msukuma ukamwambia bwana tatu ni urembo na hivi hawezi kukuelewa kwa hiyo wanaoelewa ni wachache wasojua ni wengi kwa hiyo tatu so so shenzi wala so so chochote yani ni urembo tu ila baadhi na tabia ya mtu ipo, ipo kwenye moyo wake na mwili wake wewe umechora tatu ngapi kwenye mwili wako before nilichora tatu kama ishirini lakini kwa sasa hivi sina tatu hata moja kwa nini umefuta nimeamua tu kufuta na kwa sababu Raja alitaka kunioa kwa hiyo alichoa kama laki mbili niende ikafute kwa nini kama kufuta na unampenda kiasi gani mpaka umeamua kuchora kufuta tatu kwa ajili yake na niliona nimechoka maisha ni magumu uh, na tat, na Raja alitaka kunistili kwa nini kama nimekubali nikaamua kufuta tatu zote na kwa nini Raja atake kudili na mtoto wa miaka 17 Ah uh, babake nafikiri labda yeye ndo alileta complaint lakini mimi bado na miaka 17 hapo unajua mimi na Raja bado tuje kukutana kimwili eh kwa hiyo mimi bado na usichana wangu kwa hiyo sijajua Raja vitatizo wake nini kwa hiyo wewe una usichana wako eh mimi bado na usichana wangu kwa hiyo Raja bado alikuwa anahitaji kunyoa kwa sababu ya hicho kipengele pia kwa hiyo unautunza na utunza ili nipate mwanaume sahihi unachotaka kuambia watanzania kwamba ni mwanamke ambaye unajitunza sana mimi ni mwanamke ambaye najitunza sana jamani, najipenda sana na bado na usichana wangu kwa hiyo yoyote yule eh anahitaji mwanamke. Kwa jua Tanzania sisi sifa yetu mwanamke mzuri mwanamke mwenye usichana wake. Mimi mpaka sasa hivi mwenye miaka 17 bado na usichana wangu. Hivyo. Anataka aje aje kwangu jamani. Baby Zoo anasema yeye na usichana wake bado anajitunza kinoma noma. Na moja kati ya wakaka ambao ametokea kumpenda ni Rajabu ambaye achawahi kuja kutoa barua lakini baadaye ikaonekana na tatu wazazi wakakataa. Kwa hiyo hicho kitu kimepelekea mpaka Rajabu kutoa eh, shilingi laki mbili kwa ajili ya kwenda kuzifuta tatu mwilini na sasa hivi yuko plain eh? Eh niko plain sina kitu. Hatari <laughs> sana. Ya yeah, noma noma. Nataka nijue kitu kimoja. Una ukaribu sana na dula makabila. Na juzi kati tumemuona kwenye moja ya club za usiku au sema na kwenye show yake akiwa anamtambulisha mrembo Rushaina ambaye alikuwa mke wa Haji Manara. Kuna nini ambacho kinaendelea? Kuna ndoa pale? Ah, kwa ndoa. <laughs> dula, dula. Mi dula mshikaji wako jamani. Dula rafiki yangu. Ah, kwa ndoa hapana. Nafikiri labda Rushaina anamkubali sana dula labda alikuja tu kumsupport silikuwa liquid eh hey, lakini alimtambulisha bwana shemeji yenu ah jamani anasema hivyo acha usimtie ubaya alisema dada yake si sitakaja kumuona au jua stage eh hey. ah, watu wana shemeji 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 akampa na mic azungumze ah sijajua sana lakini labda ni sehemu ambayo labda Rushaina na Dula walikuwa na juana zamani umeelewa eh juana kwa maana gani walikuwa nafahamiana nafahamiana kwa maana gani wanafahamiana kama marafiki labda walikuwa nafahamiana kipindi kiko na Haji Manala labda walikuwa wanafahamiana sasa itakuwa labda yeah. Rushaina katika sehemu sio unajua pale kuna kama 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 vita yani unasema Simba na Yanga pale hiyo vita pale eh ile vita kwa hiyo mwisho wa siku kama kila mtu kavuta upande wake afu tuone nani anaumia bora tena nani anaumia no comment. <laughs> Dula Kavimba na alipoulizwa na mmoja kati ya watangazaji wa kituo kimoja cha radio na TV kuhusiana na Rushaina yuko wapi? Akasema Rushaina yupo kwake. Ah. Labu sinifunge kamba. Gabi usinifunge kamba. Labu unionyeshe ushahidi lakini usinifunge kamba. Sikia lakini. Unanitia matatizoni. Sikia Dula alijibu. Akajibu kwamba Rushaina yuko kwake. Eh. Kweli? Eh. Una uhakika na hicho unachokiongea? Sikia. Basi kama yuko kwake ni jambo la heli. Wewe unapenda kitokee nini? Ah, kama wa, watakuwa na mahusiano wafunge wa, wa ndoa. Wao wane sio mbaya kwa sababu atakuwa amejipata na yeye mwanamke mzuri Mwarabu yule eh mwanamke kasimama. Kwa hiyo akiemoa sio mbaya aje naye ataendelea na mahusiano naye hivyo. Si unajua sasa hivi mahusiano ya Haji Manana ni kama yani ya Tanzania nzima kama nyimbo ya taifa. Mm, kila mtu anajua. Sasa uone kwamba kama Dula atakuwa kama Mwaru Shaina atakuwa kama Yaani kaoa kwa sababu tu ya kumkomoa mtu fulani yani kurudisha mpira kwa kipa yani kwa maana ni kama goma litoke draw hivi Sizani sizani mapenzi hayana ga hizo yani kwamba eti kumkomoa hapana kwa sababu ukiangalia kila mtu pale kaoa makombo eh kama manana naye ameoa kombo huyu naye kaoa kombo kwa sababu ni watu ambao wanawake wote washawatumia 
eh mwenye elewa sijui ingekuwa labda huyu kaoa mwanamke ambaye hawajuani labda alikuwa wote walikuwa wanamtaka lakini mmoja akashinda sawa lakini ukiangalia huyu alishatembea na huyu na huyu alishatembea na huyu kwa hiyo kila mtu anachukua kombo lake fresh kwa hiyo haji manara dola makabila mm. yani kama dola makabila kimwa rushaina na haji manara tayari kashamuoa zailisa maana yake ni nini mabadilishano wamebadilishana Mwanake kombo. <laughs> Ebana baby zoo ndio anayeongea na mimi hapa. Lakini tunaona jinsi ambavyo Huba la Haji Manara na Zailisa likiendelea kutarada na watu wanalipigia mpaka challenge watu wanaoshiana miguu eh, kwenye kwenye mabeseni na vitu kama hivyo. Unaona wapi mahusiano yao? Ah, kwa kweli mimi nayaona mbali. Watafika mbali. Kwa sababu ni watu wajua wajua wanaume wanaojali Tanzania ni wawili kwa kwa mia. Ukimpata mwanaume anayekujali, anayekusamini, anaye akaamua kukununua. Unajua thamani ya mtu haiwezi kuonekana kwenye macho ya watu mpaka mtu akusaminishe wewe gabi. Hata wewe gabi sasa hivi eh unaenioje hapo? Ukipata mwanamke mwenye hela nyingi akaamua kukusaminisha, kumbuka kwamba kuna wanawake wengi sana watakohitaji wewe kufanyaje kukupenda. Kwa hiyo aje amemthaminisha ame mwanamke wake na amemuonesha kwamba mwanamke anatakiwa ajaliwe hivi. Hakuna mwanamke mbaya duniani. Watu wa kawaida kuna cha kujifunza kwa Haji Manara? E, kuna cha kujifunza naomba Tanzania waache ushamba kumpendezesha mwanamke sio kwamba hiti ndio unamfanyisha yeye apende na wanaume wengine hapana. Ila ukimsaminisha mwanamke wako utamsababisha kwamba aweze kupata madili mengi zaidi na pia wana watu kumuogopa. Mwenyelewa eh? E, wana, wanaume wa Tanzania wengi ni washamba. Unakuta mwanamke wewe una, una milioni lakini mwanamke wako anavaa kijoro acha shilingi 6000 anaishi maisha magumu mnaishi chumba kimoja mna, yani mnaishi uswahilini amli vizuri eti ukiuliza budget akati kumbe ulikuwa una uwezo kuweza kwenda sehemu nzuri kumweka mke wako vizuri watoto zako hivyo maisha kaenda kwa hiyo watanzania badilikeni kujali mwanamke sio ubwege wala sio ujinga ni kawaida yani mjali mwanamke wako ili aweze kuwa mzuri hakuna mwanamke mbaya duniani bro niamini mimi Toka toka stabe. Kweli kwamba mshawahi kuzungumza na kama mmezungumza kesi yake ni uhusiano na nini? Na ameshtakiwa na nani? Ah, kwa kweli kesi yake sijui ameshtakiwa. Ah, just sijui ameshtakiwa na nani. Lakini kesi yake kwa jinsi ilivyo hatujui jamani. Mimi sisi kwa kila kitu ambacho sikijui. Kwa hiyo Dula ameenda Stabe wanapodai kwamba Manala alimpeka lakini sidhani, sidhani, sijui. Kwa hiyo hivyo sikashatoka isha isha. Noma sana. Hii ni mpaka home bado tunapiga mastori mengi sana na baby zoo hapa nyumbani kwake. Na uzuri kwamba tumechangamka tuko vizuri kama kaa kama dawa na mizuka kweli kweli. Lakini nataka nijue kitu kimoja. Ngoma ya Mr. Blue akiwa amemshirikisha Damo Platinum pamoja na eh, J Merod. Umeisikiliza? Mapose. Mapose uh, kidoncho. Sisikiliza sana. Kwa jinsi ambavyo umeisikiliza sikio lako. J Merod Damo Platinum pamoja na Mr Blue nani kaua sana kwenye hiyo ngoma um, ojo, ki, ki, kila kitu mtu umpe maua yake unajua Jay japo ni mdogo eh Jay Merrill ni mdogo lakini ni mtu ambaye ana, ana mistari mizuri sana umeelewa eh eh Jay Merrill mimi namkubali sana Jay Merrill kwa mule kanaumiza mm kaumiza sana Jay Merrill mimi namkubali ana mistari mizuri anaimba vizuri anaweza akakufanya wewe ukae yani waache kufanya unachokifanya umsikilize eh Mambo bado ni moto kuli kweli kwenye mpaka home leo kwa baby zoo nataka nijue harmonize na penzi lake jipya unaliona wapi wewe kwa pale yani pale inakuwa kama patapotea fulani wapi ile posh queen na harmonize kwa sababu ule mwamba ni mtu ambaye anapenda sana wanawake wenye walojaliwa atawaponza dada wengi sana twende ndani twende wapi wapi uturuki sije tukaenda kwa mlugazira tu tuka eh eh mlugazira sasa hivi wanafanya mambo hayo eh atatuponza watu wengi sana yule anapenda sana watu walojaliwa kwa hiyo inaweza ikawa tu ni sehemu ambayo aiza mwanamke ana hela sana au kuna vitu fulani anazingatia kwa mwamba wezi jua au mwamba tu kapenda shape yake na nini kwa sababu mwamba toka anze toka ni mjua anaanza kupenda siye kusikia kifisha pete wala kioa Harmonize. Eh hey, hajawahi kufisha peto na kukupenda kwake kote. Ah oh, wao walo walojaliwa walojaliwa majalio. Kwa hiyo sioni kokote ngoja tuone tusikilizie tu. Tuna... Lakini lakini inasemekana kwamba kama kweli wapo kwenye mahusiano Harmonize amemchukulia DJ wake mwanamke wake. Kuna ukweli wote? Kwa maana DJ 7. 
GSF kwa hiyo anatoka na Porsche. Inavyosemekana. Sina uhakika. Ah, sijui. Hata wanao jongo mbe kitu, wanawaume hawana makosa. Bali wanawake mwenyewe sometimes wanawake wako na shobo. Unajua shobo mbaya. Unajua mtu unaweza kwa una mpango naye lakini mwanamke mwenyewe akaanza kujilengesha hata wewe bro. Eh hey, mimi nikaanza kukupenda wewe gabi. Tushukurie gabi una nioje hapa mimi nikakupenda. Unajileta? Eh hey, nikajileta mwenye una nikata? Ah na mimi najileta. Ah umeona sasa. Kwa hiyo mwanamume hajui kukataa. All right. Unataka kujileta? Nimekuwa nimetolea mfano kwa mfano baba nikakutaka. Mimi ni mfano. Eh hey, mfano. Bwana ni mfano tu. Naomba sana ndio mahusiano ya wasanii wa Bongo Flava lakini wasanii wa na muziki pamoja na watu ambao wapo kwenye sanaa. Lakini mimi natamani pia kufahamu kwamba ni kweli uwepo wa Posh Queen na ukaribu wake na Harmonize umeenda kumpoteza kabisa Kajala. Hiyo ilikuwa zamani Kajala. So sasa hivi walisha move on zamani sana. Watu wanasema kwamba Kajala saizi asikiki kabisa eh. Ah anasikika jamani ndio chache ni zambi. Jamani Kajala anasikika yuko na mambo yake yuko na michongo yake labda kwa sababu tu hayuko katika mahusiano ya mtu maarufu hivyo lakini yupo na mwanaye. Mwana si yupo pale yuko na Mario. Au ndio ubize na ile biashara yake ya duka ile pale Sinzamori. Eh eh labda yuko na na bize na biashara yake ya Sinzamori pale anafanya mambo yake anahangaika na michongo yake hivyo. Una maneno gani mazuri labda ya kufundisha kwa wanawake wa sampuli yako? Ah uh, mimi nafikiri kutulia kupangilia mipango yako ya kimaisha wewe mwenyewe usiishi kwa hisia ishi kwa akili yani inamaanisha kwamba uspe, uspendelee sana kusikiliza moyo wako na hisia zako zinasema nini zinaweza kukuja kuangusha dakika za mwishoni kwa sababu ukipenda sana mwisho wa siku unaweza kujikuta umefeli kwa sababu unaweza ukapenda sehemu ambayo sio sahihi Yaani ukampenda mtu ambaye hana mapenzi na wewe, akuelewi. And then ukajikuta unatumika, unamhudumia, una unahangaika naye, alafu then after that anakuja kukuacha kilimani. Kwa hiyo kikubwa tusiishi katika hisia, tuishi katika uh, katika kujitafuta. Na ili utoboe unatakiwa uwe na roho mbaya. Kwa hiyo hautuitakiwi kuwa na hisia. Yaani usipende. Tulia, fanya maisha yako ili uweze ku na kufika mbele. Lakini ukisema uishi kwa hisia, upende mtu fulani my, my friend utaumia. Kwa hiyo kwa type zangu mimi hapa ninavyoongea tuwe na lomba ili ufike mbali na tokiwe uwe na lomba usiishi kwa hisia hisia zinaumiza kwa sababu unaweza kumwonea mtu huruma binadamu wenzio kumsaidia lakini yeye akawa hana ayupo katika akili hiyo yani kwamba unamsaidia ili baadaye aje akuumize kwa hiyo wanaotuumiza ni watu ambao tunaotegemea siku nyingine waje kutupa sisi faraja kwa hiyo tukiwe na lomba ujikaze hivyo mwanaume unayetamani aje kuwa mume wako ana staili kwa sifa gani Uh, cha kwanza awe na akili sana. Awe mwana psychologic. Yaani ajue kumsoma, ajue kusoma kitu chochote kile kinachotokea mbele yake. Unielewa? Tatu, uh, cha pili awe mjanja. Yaani mjanja mwanaume fulani mjanja. Uh, cha tatu awe mtafutaji. Wa kujitafutia yani sio mtu wa kwenda kuomba. Napenda mwanaume ambaye anatafuta. Yaani hata kama hamna hapa mbani ajue sisi tunakula nini hapa mbani. Chane uh, awe ni mtu fulani gentleman yani sio mwepesi mwepesi wa kubebwa bebwa tu na kila mtu yani kwamba wewe mwanangu kuna kitu fulani hivi vitondoke hivi ah yani ni mtu ambaye na misimamo yake mwanamume mwenye misimamo afa asi anaongea sana mara ya mwisho kuongea na divorce kwenye simu au kukutana naye mlikuwa mnaongea nini kuso video ilikuwa nini Uh, alikuwa na, ana video yake anataka kushuti na pia alikuwa anataka challenge ya Instagram yake nyimbo sijajua nyimbo gani ambayo alitoa alipigia simu kwamba anataka kuonesha challenge za wadada wake wanacheza na pia tushuti video hivyo ninaongea na mchongo ulifia vipi ulikufaje yaani ya, ndugu yangu sikuficha yani unajua mchongo unaharibika hivi yani usingizi sio mtu mzuri yani by the way binadamu jamani tuishi tunavyoishi lakini tusiendekeze sana usingizi usingizi ndio uliniponza nililala kwa hiyo hivyo bahati mbaya nililala na nilipigiwa asubuhi kwa hiyo nikaja nikajikuta nishasinzia na mka saa 12 jioni napigia simu watu washamaliza kazi kwa hiyo hivyo kulala napo sio kuzuri sana kama ikitokea kwenye mtaa wenu achaguliwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa na wamejitokeza watu wawili amejitokeza mwijaku eh, lakini pia akajitokeza eh, ndugu yetu kaka yetu kama alivyo kaka yetu doto magari Watamani nani awe mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni kwenu? Doto Magai. Kwa nini? Namkubali tu brother afu iko real anaongea. Ah anaongea vitu ambavyo viko kwenye mstari. Yaani aponti mtu afanye nini? Yaani kwa mfano labda uh, ukimwambia ongelea kuhusu maandazi au kuongelea kuhusu chai ataongelea hiyo hiyo chai. Hawezi kuponda kwamba maandazi. Ah anaongelea kitu kimoja mwenyewe asiye. Hadi hawezi kuingilia mtu ambaye hamjui. 
Doto anaongelea kitu ambacho anakijua na anacho anachoelewa na nacho. Yaani kwamba anaongelea mtu ambaye anamfahamu, anajuana, anawasiliana. Halopoki anaongea. Hivyo. Doto kwa nini sio mwijapo? Eh, eh mimi sipendi mtu ambaye analopoka lopoka tu kila mtu anamdandia. Mimi sipendi sifa. Doto unajua ana sifa? Doto ana sifa. Yeye anaongelea kitu ambacho anakifahamu na anaongelea mtu ambaye anamjua. Usha kumsikia doto anaongea kitu ambacho akijui. Au anamuongelea. Usha kusikia doto anamzunguzia ta mimi au akaniongelea. Yaani jui hatuongei. Hatuna mahusiano hayo. Lakini kama akinijua mimi doto lazima ataniongelea. Hapa ipo. Eh na hapa ipo. Unaona? <laughs> No mazara. Bana maua kwa Doto Magadi kutoka kwa Baby Zoo yametoka ya kutosha. Au vipi bana? Bado nataka nifahamu kitu kingine cha mwisho kabisa. Sasa hivi unafanya shughuli gani? Uh, nafanya biashara. By the way mimi napika vyakula, mimi mantilie. Eh jamani napika vyakula na mgaha wangu. Kwa hiyo hivyo ndo nimeanza mdogo mdogo. Bado haijawa kubwa hivyo. Bado itakuja kwa restaurant lakini kwa sasa hivi bado. Kwa hiyo hivyo Unaonekana kwenye moja ya tamthilia. Inaitwa jele? Chanda. Ulipataje mchongo mpaka kuingia kwenye chanda? Uh, na, na rafiki yangu mmoja hivi. Yeye ni mtu ambaye unajua kwenye tamthilia mimi siingia sio sio sina connection kubwa sana. Kwa hiyo rafiki yangu yeye ana connection kidogo na hayo mambo ya tamthilia. Kwa hiyo walimpigia simu wakasema wanahitaji wasanii. Mwisho siku nikamwambia nitume picha nikatuma walivoniona wakanielewa nikaenda kule. Eh nikashuti nilikuwa na Chris Mziwanda, Feza Kesi. Wasanii wasanii hata Mwinjako naye pia nafikiri alikuepo. Wasanii wengi. Kwa tukashuti, hivyo nipo na bado naendelea kuwepo kama wataendelea tena kunihitaji nitaendelea kwenda. Kwa hiyo kazi zipo zinaendelea kufanyika au sio bwana. Kwa sababu mimi by the way na, na vitu vingi ambavyo mimi nafanya. Mbali na video queen za zingine ugana kwa na hyper mwelewa eh nafanya show mbalimbali mbali, kwenye station mbalimbali mbali, na watu tofauti 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 kwa hiyo na vitu vingi kwa hiyo kazi bado zipo wategemee kazi nyingi kutoka kwangu ila ni misimu tu unajua kuna msimu fulani unaweza kwa unafanya kazi chache kuna msimu fulani unaweza kwa unafanya kazi nyingi kwa hiyo kazi zipo na bado zitaendelea kuwepo nipo bado bado nipo sana yani hizo ebana baby zoo tumezungumza naye vya kutosha hapa nyumbani kwake hii ni mpaka home Gabi Mtanzania sauti dume ya mwanaume na nyuma kamera anaitwa Master Zakaria Gamondi ndio amesababisha hii picha ambayo imenyoka kama lula na bana mchongo mwingine wakati mwingine kipindi kingine eh, kona ya mtaa pamoja na mpaka home nyingine una enjoy kinoma na namba yangu ya simu ni 0674883067 ni cheki popote pale ambapo upo kama kuna tukio kama ndio tupige kipindi cha mpaka home kama ni msanii yente Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge Dar es Salaam na chenye tibati na usajili wa NACVET number Reggie Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wa hitimu wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbali mbali za kompyuta zikiwemo computer application ICT for beginners PC maintenance video production graphics and design pamoja na CCTV camera kozi hizi zitaanza tarehe 11 mwezi wa 12 2023 kwa awamu ya kwanza na tarehe nane mwezi wa kwanza 2024 kwa awamu ya pili pia mhula mpya wa masomo kwa kozi za IT business hotel management na front office utaanza tarehe 18 Januari 2024 kwa maelezo zaidi tupigie 0717816034 na 0766348652 KIT Elimu na ujuzi ni msingi imara.